E vamos agora aos destaques do mundo do esporte com o nosso artilheiro Luiz Cândido. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Goitacás e Americano empataram os seus respectivos jogos no fim de semana pelo estadual da Série B1. No sábado, diante de mais de duas mil pessoas, o time dirigido por Paulo Henrique esteve à frente do placar em duas oportunidades, mas acabou permitindo um empate ao Duque de Caxias. Né? A partida acabou empatada no último minuto. A de Oliveira e so, Oliveira marcou inclusive os dois gols da equipe do Goitacais, enquanto Sassá e Natan marcaram para o Duque de Caxias, cuja delegação veio a campos chefiada pelo prefeito daquela cidade, Washington Reis. Próximo compromisso do Goitacais será no Rio, quinta-feira, com São Cristóvão, que ontem perdeu para o Serrano. Já o americano... Teve um gostinho maior de vitória, já que chegou a colocar 2 a 0 no Aldax. Mas também acabou permitindo o que o adversário empatasse com gols aos 39 e 49 do segundo tempo. Para o americano marcaram Jairo Paraíba e Rafinha de pênalti. Enquanto Wagner Eugênio e Patrick Salvador marcaram para o time de São João do Meriti. Próximo adversário do Cano será o Queimados depois de amanhã, também fora de casa. Dos times da região, Serra Macaense venceu o Barra Mansa por 2 a 1. Carapebus perdeu para o Sampaio Correia graças a um pênalti inexistente marcado pela arbitragem. Pelo brasileiro da Série A clássico Flamengo e Fluminense, aliás foi Fluflá, terminou empatado em 2 a 2. Wendel e Henrique Dourado de pênalti marcaram para os tricolores e Diego e Trauco para os rubro-negros. O Botafogo foi a Chapecó, não tomou conhecimento dos donos da casa, fez 2 a 0 e os gols foram de Roger e Rodrigo Pimpão. No sábado, o Vasco venceu o Havaí por 1 a 0. O gol de Iago Pikachu, após receber o passe de Nenê. E por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Ok, Luiz, muito obrigada pelas informações e até a próxima.